ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు చాలా చిన్నదిగా మారిపోయింది అంటే ఇళ్ళకి పరిమితమైంది ఈ కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ప్రపంచం అంతా మాక్సిమం ఇళ్ళకి పరిమితమైంది ఎక్కడో అడపా తడప బయటకు వస్తున్నారు తప్ప ఎక్కువ శాతం తొంభై శాతం ప్రజలు ఇళ్ళల్లో ఉంటున్నారు ఇక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు లేదంటే మరికొంతమంది ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ ఇంట్లోనే ఉండడం అనేది ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఈ మహమ్మారి దెబ్బకు భయపడుతూ ఈ నివాసాలను కూడా వదలడం లేదు ప్రజలు అనేది ఈ క్రమంలోనే చాలా వరకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాజెక్టులను కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానాలని అమలు చేస్తుంది అయితే ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులు ఇళ్ళల్లో ఉండి ఇళ్ళల్లోనే ఉండి విధులు నిర్వహించడం సాధారణంగా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఇంటి నుంచి విధులు నిర్వహించడం అనే విధానం ఉంది అనేది ఇప్పుడు మొత్తం అందరూ ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఆ విధానాన్ని మొన్నటి వరకు ఉన్నా సరే అది పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పరిస్థితుల్లో లీవ్ దొరకనప్పుడు వర్క్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్కి రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకటి రెండు రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చేవారు ఏమన్నా లాంగ్ టూర్ కానీ ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ప్రతి కంపెనీ కూడా ప్రతి ఎంప్లాయీకి కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగులందరికీ కూడా చాలా వరకు కంపెనీలు ఇంటి దగ్గరే ఉండి పని చేయాలి అని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేసే ఈ అవకాశం లేని వాళ్ళు ఉద్యోగులు మాత్రం ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్నారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయలేని సంస్థలు కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు మా వ్యవస్థ మా సంస్థ ఉంది అంటే ఇంటి కూర్చుని చేయలేం ఖచ్చితంగా ఆఫీస్ రావాలి ఇలాంటి కొన్ని సంస్థలు మీడియా సంస్థలు కూడా అంతే మీడియా సంస్థలో కొంతవరకు మాత్రమే కొన్ని భాగాలు మాత్రమే ఇంటి దగ్గర నుంచి చేయడానికి స్క్రిప్ట్ రైటర్లని సబ్ ఎడిటర్లని వీళ్ళ వరకు మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా వీడియో ఎడిటర్లు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా ఆఫీస్కి రావాల్సిందే టెక్నికల్ సిబ్బంది కుదరదు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఈ లాక్డౌన్ ఇది ఒక కొత్త పాఠాన్ని నేర్పింది కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలకి అనేది ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకు అంటే కంపెనీలు కూడా ఈ విధానం ఏదో బాగుంది తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పని చేయించుకోవచ్చు అనే ఆలోచనలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇదే విధానం భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచనలో కూడా కంపెనీలు పడ్డాయి అనేది కూడా ప్రధానంగా తెలిసింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇది దీన్ని ఇలా కంటిన్యూ చేయాలి అనే ఆలోచనలో కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి సాధారణ రోజుల్లో ఇరవై ఐదు శాతం మంది ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పనిచేసే విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చేవారు గతంలో కానీ ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో కొద్ది రోజులు పోతే కనుక లాక్డౌన్ పొడిగించినా పొడిగించకపోయినా ఏం జరిగినా డెబ్బై ఐదు శాతం మందికి ఇంకా ఇంటి దగ్గర నుంచే పని చేయాలి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే దాన్నే కంపెనీలు ఎంపిక చేసుకోబోతున్నాయి అనేది ఒక ప్రచారం ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి టీసీఎస్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ ఆ కంపెనీ ముందడుగు వేసిందంట డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగులకు ఇంటి దగ్గరే ఉండి పని కల్పించాలని ఆలోచనలో టీసీఎస్ ఉంది అనేది ఒక సమాచారం అయితే దశల వారీగా పెంచుతూ రెండు వేల ఇరవై ఐదు లోపు డెబ్బై ఐదు శాతం చెయ్యాలి అనే ఆలోచనలో ఆ కంపెనీ ఉంది అనేది సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో వినిపిస్తున్నమాట ఎందుకంటే దీని వెనక పెద్ద కోణం ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదు పెద్ద ఉద్దేశం ఏమీ లేదు ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో సాఫ్ట్వేర్ రంగం కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతింది ప్రధానంగా ఎప్పుడైతే అమెరికాలో పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉందో అమెరికా ఆధారిత కంపెనీలు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గట్టిగా దెబ్బతిన్నాయనే చెప్పాలి ఈ నేపథ్యంలోనే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం మీద దృష్టి పెట్టిన కంపెనీలన్నీ భవిష్యత్తులో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం కనుక ఎక్కువగా పెంచుకుంటూ పోతే కంపెనీకి కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది ఉద్యోగులకు కూడా ఇంటి దగ్గర నుండే పనిచేసే అవకాశం కల్పించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధానం ఏదో బాగుంది భవిష్యత్తులో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే ఎక్కువగా అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు చెప్తున్నమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి